先辈。<笑>血债血偿，我要你王家全族替我死而偿命。王林，你看我对你多仁慈，让你与父母团聚。这一天。我回来了。先辈。灵牌之人什么关系？小女子王了一，先祖王天土，是这灵牌之人的四弟。四叔，先祖他老人家中年时，被缥缈宗一位仙长看中，下山后，成为皇族供奉之一。我王家也是从那时起，在京城发展至今。四叔一脉能绵延至今，实乃王家为数不多的一大幸事。他的体内怎么没有灵根？每个人生来都有灵根，灵根中天生有一定量的灵气，灵根的好坏，决定了一个人是否有资质修仙。所谓仙人。就是可以通过修行从外界获取灵力的人，而凡人，就是只能靠灵根中天生的灵气量过一辈子的人。那凡人如果没了灵根，会怎么样呢？凡人若失去灵根，轻则病痛缠身，重则阳寿减损。此事定不简单。你还记得你是从什么时候，身体开始变差的吗？不记得了。家里人的身子骨都不太好，囊中看了好多，都没查出来个由头。我这
，算清的。他不是王强得罪了那个修士，被满门戳了灵根。长这么大。我头一次觉得自己这副身子这么轻快，多谢仙人。说起来，我应该是你的先祖。我王家，竟有修仙的先祖。当年我与四叔有约，若是修仙有成，我将守护他子孙后代，以报四仙之恩。京城，王家。修魔海的雾气，便蒸腾殆尽了。一场诡异的黑雨，接踵而来。不少修士因为这黑雨染上怪病。可妖兽却在其禁锢下异变，实力大增，甚至妄图攻击宗门。现如今，整个修魔海都处于水深火热之中。哎哎哎，掌教，您之前传言说的那火传送阵地图，我打听到了。他流入了莲墨城黑市，要返回赵国，须得横渡修魔海。可此地幅员辽阔，近年来又内乱不断，只有借助古传送阵，才是最安全、快速的返程方法。古传送阵地图，必须找到。邱某盯着此兽已经数月，只是我修为不够，无法将此兽抓住。这一次就有劳二位了。自然，你修为才刚刚结丹中期，擒杀此兽之事交给我们就好。若非擒杀此兽，必须用献佩之毒。以我元婴期的修为，又怎会带你们来此？哼，王兄。在下吞噬了元婴之后，已然成功结婴，不知你是否成功？若是没成，那么再次相见之时，秋某可就不客气了。待你们配完毒药，杀了此兽之后，我便杀人夺丹。遇到故人了。啊！好强大的神识！难道是修魔海中的化神七老怪？修道，好久不见，前辈认识在下，是你。修兄好养性，元婴期的修为，却陪着两个小辈玩耍，可还有趣？他就是元婴期。若我等杀完妖兽后，不将妖兽交给他，以他元婴期的修为，定然。多谢前辈指点。
那两个小辈，看样子是毒魔宫之人吧？毒魔宫一向护短，秋兄，日后可要小心一点。那病秧子可是毒魔宫核心弟子之一，若真是被他跑了，日后恐在修魔海永无宁日了。这家伙。不过以他二人结丹后期的速度，若是秋兄尽快去追，说不定还可以追上。王兄，有何吩咐？但说无妨。你我交情虽不深，但也算共患难过。你可有古传送阵的地图？秋某没有，不过若是王兄想要，可以去主城方氏换购，说不定会有收获。那秋兄，便与在下一同走吧。到最近的主城换完地图，秋兄再去寻那两个小辈，不迟。从一开始就在逼我出手杀那二人，在从中阻拦，我一上贼船，耽搁不得，就只能以他，好歹毒的算计。嗯、邱某这些年来整理的古传送阵地图记忆，全部在这玉简之中，里面或许有些差错，但不会太大。王兄，若无他事，在下告辞。多谢。你不看看？有必要吗？<笑>王兄，邱某不屑在玉简上做手脚，大可放心就是。我本就没打算只寻一份地图，等到时叠加对比，真假自是一目了然。修魔海变异灵兽这么多，这杀心一路绕绕绕，得啥时候才能飞到莲墨城啊？此地不太对劲，就连走兽的啼鸣声都没有。啊<笑><笑>兵印，谢。到底如何收服这臭不拉几的东西？滚！换！让他自己打自己，柱子，这招高啊！看来文寿不止会淹这一个杀手锏，口气，他
同样另有玄机。念书，你跑得了吗？这啥星，真是越来越可怕了。任意一样，放在练习阁都能迈出天界。道友，不要！此处果然卧虎藏龙。道友，你别跟我抢啊！下一位，中品内丹，换修魔骸骨传送阵地图，越全越好。哎，小友，这种上等地图，在整个修魔骸有市无价。少说也得几千块上品灵石，比你这些东西，怕是很难换到啊！几千块，谁能拿出那么多呀？是啊。那我出一块极品灵石，有人有地图吗？我没听错吧？这极品灵石，不是，不是已经绝迹了吗？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊下一位，老友，你所寻的东西我有，但除了极品灵石外，我还有一个要求。先验货。这地图不仅记载了详细的传送方位。竟然连损坏程度都有描述，什么要求？与我联手杀一人。何修文，元婴后期大圆满，半神境界。带路。道友，此人就在附近，你埋伏在前面，待我引他出来，你会一起动手。嗯怎么了？想做个崽子，我不杀了你！都出来吧！你什么时候发现的？刚到这里的时候。你小子挺聪明，不过已经晚了。此地不受黑石管辖，没人能帮你。你去死！一起上，杀了他！这剑桥与我当年那把竟然一模一样，难不成这剑桥有很多把？剑桥内封印着一股杀气
，仅仅是有限一些，竟就具备了如此威力。若是全部释放，好大的神通！